గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు కోనసీమ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇది ఆర్టికల్స్ వీడియోస్కి కంటిన్యూషన్ దీంట్లో వర్డ్స్ బిగినింగ్ విత్ ఓ బట్ ప్రొనౌన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ సౌండ్ వి ఆర్ డబ్ల్యూ దాని గురించి చెప్పుకుందాం ఇది ఒకటి ఇంకోటి అయితే ఏ యాన్ గురించి అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ద డిఫినెట్ ఆర్టికల్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం ముందు వీడియోలో ఓ అనేటటువంటి లెటర్ వర్డ్కి ముందు వచ్చి ఓవర్ సౌండ్ వచ్చినటువంటి వర్డ్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి యాన్ ఆరెంజ్ యాన్ ఆక్టోపస్ యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ యాన్ ఆక్స్ లైక్ దట్ చెప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఓ వస్తుంది ముందు కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం వి కానీ డబ్ల్యూ కానీ వస్తుంది వా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ వన్ మ్యాన్ మా ఆర్మీలో మీకు ఏ సౌండ్ వస్తుందండి వా అనేటటువంటి సౌండ్ వస్తుంది ఇది కాన్సెంట్ సౌండా ఓవల్ సౌండా దిస్ ఈజ్ కాన్సెంట్ సౌండ్ అలాగే వన్ లెగ్డ్ మ్యాన్ వన్ వా వన్ రూపీ నోట్ ఇలాంటి వర్డ్స్కి ముందు మనము ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ పెట్టాలి ఏ ఆర్టికల్ పెట్టాలా ఎందుకు కాన్సెంట్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఏ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఏ వన్ లెగ్డ్ మ్యాన్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఇది మనం జా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవెల్ సౌండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ కాన్సెంట్ సౌండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు ఓవెల్ సౌండ్ వచ్చేటటువంటి చెప్పాను ఇది ఇక్కడ కాన్సెంట్ సౌండ్ వచ్చేటటువంటి ఓ గురించి చెప్పాను అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు కొన్ని అబ్రివేషన్స్ గురించి చెప్తాం ఆ అబ్రివేషన్స్ ముందు కాన్సెంట్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అది అబ్రివేషన్ సౌండ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎంబిఏ ఎంబిఏలో మనకి ఏ సౌండ్ వస్తుంది చెప్పండి ఏ అనేటటువంటి ఓవల్ సౌండ్ ముందు వస్తుంది కానీ అదే పూర్తిగా రాసినట్టయితే మాస్టర్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మా ఎం సౌండ్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే కాన్సెంట్ సౌండ్ వచ్చిందో మనం ఏ పెడతాం బట్ ఇదే మనకి అబ్రివేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏఎం ఎం అని వస్తుంది కాబట్టి యాన్ అనేటటువంటి ఆర్టికల్ మనం పెట్టాలి అదే రకంగా ఎంపి ఎంపి ఈ అబ్రివేషన్స్లో యాన్ అని పెట్టాలా ఫుల్ ఫార్మ్లో ఏ అని పెట్టాలా ఇది మాత్రం మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు డిఫినెట్ ఆర్టికల్ గురించి ఇన్డిఫినెట్ ఆర్టికల్ గురించి క్లియర్గా మనం చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏది అంటే ద ద అనేటటువంటిది డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ద అని వచ్చు ది అని కూడా అంటారు ఏదనుకున్నా ఏదైనా పర్వాలేదు కానీ జనరల్గా అందంగా ఉండాలంటే ద అని చెప్పి మనం యూస్ యూ యూసేజ్ చేయాలి ద అని యూసేజ్ చేయాలి సో డిఫినెట్ ఆర్టికల్ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు దాకా మనం ఇన్డిఫినెట్ ఆర్టికల్ గురించి క్లియర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు డిఫినెట్ ఆర్టికల్ గురించి కూడా చెప్పుకుందాం డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ద ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు రిఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ పలానా వస్తువు పలానా మనిషి అని చెప్పి పర్టికులర్గా చెప్పేటటువంటి వర్డ్స్ ముందు మనం ద పెట్టాలి ఎగ్జాంపుల్ ద బాయ్ హూమ్ ఐ సా ఎస్టర్డే నేను నేను చూసినటువంటి అబ్బాయి పర్టికులర్ అబ్బాయి చాలామంది ఉంటారు బాయ్స్ కానీ నేను నిన్న చూసినటువంటి బాయ్ అలాగే ద స్ట్రీట్ వేర్ ఐ ప్లేడ్ ఎస్టర్డే స్ట్రీట్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి కానీ నిన్న నేను ఆడినటువంటి స్ట్రీట్ పర్టికులర్గా చెప్పేటటువంటిది అనమాట ఇండిఫినెట్ ఆర్టికల్ అలా కాదు ఒక అని చెప్పేటటువంటి ఇవి ఏ ఎన్ యాంట్ ఏ గర్ల్ ఏ బాయ్ వాటిలో ఇండి డిఫి డిఫినెట్గా చెప్పరు పలానా వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పరు అక్కడ అలాంటిది మనకి ఏ యాన్లు వాడతాం మరి ఈ డిఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏ సందర్భాలు ఉపయోగించాలనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఒకటి సృష్టిలో ఒకే వస్తువు సృష్టిలో ఒకే వస్తువు ఒకటే వస్తువు ఉంటుంది మన ప్రపంచంలో ఇంకేం ఉండదు అలాంటి వాటిల ముందు మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ పెడతాము ద సన్ ద మూన్ ద ఎర్త్ ద స్కై ఇలాంటి వాటిల ముందు ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ పెడతాం అలాగే అలాగే నదులు సముద్రాలు గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ మౌంటైన్ రేంజెస్ చూడండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఐలాండ్స్ సమూహం 
అలాగే మౌంటైన్ రేంజెస్ పర్వతాల సమూహం వాటి ముందు మాత్రమే పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయాస్ ఉన్నాయనుకోండి హిమాలయ పర్వతాలు అంటే మొత్తం పర్వతాల సమూహం దాంట్లో ఎవరెస్ట్ ఉంటుంది కాంచనగంగ ఉంటుంది ఇంకా చాలా 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 ఉంటాయి ఆ సమూహాన్ని మనం చెప్పేటప్పుడు దాని ముందు దా పెట్టాలి అంటే దా హిమాలయాస్ అని పెట్టాలి కానీ దా ఎవరెస్ట్ అని చెప్పి మాత్రం పెట్టకూడదు దా కాంచనగంగ అని చెప్పి మాత్రం పెట్టకూడదు అని చెప్పి ఇక్కడ రేంజెస్ అంత మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ద్వీపకల్పాల సమూహం దీవుల సమూహం చూడండి ద అండమాన్స్ అని చెప్పడం అండమాన్ దీవులకి చాలా దీవులు ఉన్నాయి చిన్న 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 పేర్లు కానీ మనం ఆ వాటి ముందు దా పెట్టకూడదు అవన్నీ వాటిలన్నింటి సమూహం కాబట్టి ద అండమాన్స్ అని చెప్పాడు అని చెప్పి గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అని చెప్పాడు సో నదుల ముందు సముద్రాల ముందు గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ముందు మౌంటైన్ రేంజెస్ ముందు మనము దా అనేటటువంటిది ఆర్టికల్ పెడతాం సో అండి ద గేంజెస్ అలాగే ద ఇండియన్ ఓషన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ అలాగే కొన్ని బాగా ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి బుక్స్ ఉంటాయి అలాగే పవిత్ర గ్రంథాలు ఉంటాయి వాళ్ళ ముందు కూడా మనము ద అనేటటువంటి ఆర్టికల్ పెట్టాల ద బైబిల్ ద రామాయణ ద ఖురాన్ అలాగే ద ఒడిస్సీ అనేటువంటి ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి బుక్ ఇవన్నీ కూడా వీటిల ముందు మనం దా పెట్టాలి అంచేత ఇక్కడ చెప్తారు బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ సర్టన్ వెల్ నోన్ అండ్ సేక్రెడ్ బుక్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ద ఇంకా వెర్ ఎ సింగులర్ నౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద హోల్ క్లాస్ టు విచ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ సింగులర్ నౌన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద లోటస్ లోటస్ అనేటటువంటిది పువ్వు ఒకటి సింగులర్ నౌన్ అది కానీ ఈ వాక్యంలో మొత్తం ఆ జాతిని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ లోటస్ ముందు దా పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్తాడు ద లోటస్ ఈజ్ ఎ లవ్లీ ఫ్లవర్ చాలా లవ్లీగా ఉంటుంది లోటస్ అది ఒక్క లోటస్ గురించి కాదు మొత్తం ఆ లోటస్ పువ్వు జాతి గురించి చెప్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ద లోటస్ ఈజ్ ఎ లవ్లీ ఫ్లవర్ అని చెప్పి రాయాలి అంచేత ఇక్కడ చెప్తాడు వెన్ ఎ సింగులర్ నౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద హోల్ క్లాస్ టు విచ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ లైక్ దట్ ద ఎస్కిమో లివ్స్ ఇన్ ఇగ్లు ఎస్కిమో ఎస్కిమో జాతి వాళ్ళందరూ కూడా ఇగ్లులో నివసిస్తారు అలాగే ద క్యామిల్ ఈజ్ ద షిప్ ఆఫ్ ద డిజర్ట్ ద క్యామిల్ క్యామిల్ అనేటిది ఒంటె ఇక్కడ సింగులర్ నెంబరే ఒంటె ఒకటి గురించి చెప్తున్నాడు కానీ ఒంటె జాతి మొత్తం గురించి చెప్తున్నాడు ద క్యామిల్ ఈజ్ ద షిప్ ఆఫ్ ద డిజర్ట్ డిజర్ట్కి వాడ లాంటిది ఏది క్యామిలు ఈ ఒక్క క్యామిల్ కాదు ఈ క్యామిల్ జాతి మొత్తం అంతా కూడా అందుకు దా అనేటువంటిది మనం వాడాల అలాగే యాడ్జెక్టివ్నే నౌన్గా పరిగణించే సందర్భం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ద రిచ్ పీపుల్ మస్ట్ హెల్ప్ ద పూర్ పీపుల్ ధనవంతులు పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలా అన్న దాంట్లో అలాంటి వాటిలో కూడా ద రిచ్ ద పూర్ అంటే సరిపోతుంది ఇంకా పీపుల్ అనేది అక్కర్లేదు ఇలాగా అలాగే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ముందు కూడా ద అనేటటువంటి ఆర్టికల్ పెట్టాల ద గిటార్ ద వీణా ద సితార్ ఎట్సెట్రా 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 అలాగే స్టేషన్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద షిప్స్ అండ్ ట్రైన్స్ మొదలైన వాటి ముందు కూడా ద రావాలి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ద రైల్వే స్టేషన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ద బ్యాంక్ ద రేడియో స్టేషన్ ద గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫలక్నామా ఎక్స్ప్రెస్ షిప్ పేరు ద టైటానిక్ అలాగే చాలా ఉంటాయి పేర్లు వీటి ముందు కూడా మనం దా అనేటటువంటి డిఫినెట్ ఆర్టికల్ మనం పెట్టాలా ఇక్కడ దా ఉపయోగించి ఇంకొన్ని ఉన్నాయో అవి కూడా చెప్తాను ర్యాంక్స్ ముందు ఫస్ట్ ర్యాంకు సెకండ్ ర్యాంకు థర్డ్ ర్యాంక్ అంటారు కదా వాటి ముందు మనం దా ఉపయోగించవచ్చు ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ద లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎట్సెట్రా అలాగే ప్రెసిడెంట్ ప్రిన్సిపల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇలాంటి నౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో డిఫినెట్ డిఫినెట్ నౌన్స్ ఇవి ద ప్రెసిడెంట్ ఆయన ప్రెసిడెంట్ గారు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఆయన ప్రిన్సిపల్ గారు డిఫినెట్గా చెప్పేటువంటి నౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ముందు కూడా ద ప్రెసిడెంట్ ద ప్రిన్సిపాల్ 
ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పి మనం పెట్టుకోవచ్చు కానీ ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు ద ఉపయోగించకూడదు టాగూర్ ఉన్నా అనుకోండి ప్రాపర్ నౌన్ ద టాగూర్ అనకూడదు టాగూర్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ పోయెట్ ద టాగూర్ ఉపయోగించదు ఢిల్లీ ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా లైక్ దట్ ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ అంటే హిమాలయ పర్వతాల్లో ఒక పర్వతం యొక్క పేరు ఎవరెస్ట్ కాబట్టి ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంతవరకు ఆర్టికల్ గురించి మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం దీంట్లో నేను మొత్తం ఫైవ్ వీడియోస్ చేశాను త్రీ వీడియోస్ ఒకటి టూ వీడియోస్ ఒకటి కొద్ది జాగ్రత్తగా మీరు ఒకసారి చూసుకుని మీకు దీంట్లో ఉపయోగపడేటటువంటి సపరేట్గా సగ్రిగేట్ చేసుకుని ఒక ఒక నోట్స్లో రాసుకుని అవి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టయితే అవసరమైనప్పుడు మీకు ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా మరి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ